ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாங்கனி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம மாங்கனி சமையலில் இட்லி தோசை இடியப்பம்புக்கெலாம் தொட்டுக்கிற மாதிரி ரொம்பவே அட்டகாசமான ஒரு சைடு டிஷ் சென்னை ஸ்பெஷல் வடகறி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வடகறி பண்ணுறதுக்கு நூறு கிராம் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருக்கங்க இது இப்போ தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு மிக்சி சார்க்கு மாற்றிடலாம் கடலைப்பருப்பை ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரமாவது நல்லா ஊற வச்சுடுங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வடிச்சு மிக்சி சார்க்கு மாற்றிடுங்க தண்ணி கொஞ்சம் கூட இருக்கக்கூடாது மிக்சி ஜார்க்கு மாற்றிட்டு இது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்திடலாங்க இஞ்சி வந்து ரொம்பவே அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம அரைக்கப்பு அளவுக்கு தான் கடலைப்பருப்பு எடுத்துருக்கோம் அதனால் ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி சேர்த்துனிங்கன்னா போதும் கூடவே மூணு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய்க்கு பதில் வர மிளகாய் கூட சேர்க்கலாம் கூடவே அரை டீஸ்பூன் சோம்பு தேவையான அளவு உப்பு இதெல்லாம் சேர்த்திட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காம நம்ம எப்பயும் வடைக்கெல்லாம் அரைப்ப இல்லைங்களா அது மாதிரி நல்லா கரகரப்பா இருக்கிற மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க நைஸ் அரைக்க கூடாது கொஞ்சம் ஒன்னும் பாதியும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க ரொம்பவே நைஸா இல்லாம இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கரகரப்பா இருக்கிற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்ப தனியொரு பவுலுக்கு மாத்திரலாம் இப்ப இது கூட பாதி பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடி பொடியா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துடலாம் பாதி வெங்காயம் சேர்த்துறீங்கனாலே போதும் அதிகமா சேர்க்க வேண்டாம் கூடவே பொடியா கட் பண்ண கொஞ்சம் கருவேப்பிலை பொடியா கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லி இலை இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க நீங்க அரைக்கப்பு அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துனீங்கனாலே நமக்கு எவ்வளோ வடை கிடைக்குங்க இதே நாலஞ்சு பேர் சாப்பிடக்கூடிய அளவில் இருக்கும் பாருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா கலந்து எடுத்தாச்சு இது இப்போ நம்ம எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் வடக்கறி வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தடாக செய்யலாங்க ஒன்று வந்து எண்ணெயில் பொறிச்சும் வடக்கறி செய்யலாம் இன்னொன்று வந்து இட்லி தட்டில் வச்சு ஆவியில் வேக வச்சு செய்யலாம் ரெண்டு மெத்தடுமே டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு எந்த மெத்தட் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க பாருங்க இப்ப கடாயில எண்ணெய் நல்லா சூடாயி இருக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் நம்ம கலந்து வச்சிருக்கிற கடலைப்பருப்பை இது மாதிரி பக்கோட மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது மாதிரி உதிர்த்து விட்டுடுங்க நம்ம சின்ன சின்ன வடைகளா போடுறதை விட இது மாதிரி நல்லா உதிர்த்து விட்டுட்டீங்கன்னா அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் நல்லா மொறு மொறு கிறிஸ்பியா இருக்குங்க அதனால இது மாதிரி பக்கோடா போடுறீங்களே அசை அதே மாதிரி இது மாதிரி நல்லா உதிர்த்து விட்டுடுங்க ஒரு சைடு நல்லா புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுருங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா புரிஞ்சு பபுள்ஸ் எல்லாம் ஒரு தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்கினதுக்கு அப்புறம் வெளியில எடுத்துடலாம் ஸ்டவ் வந்து மீடியம் ஹீட்லயே இருக்கட்டுங்க ரொம்பவே கலர் மாறிடக்கூடாது ஓரளவுக்கு லைட்டா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆச்சுன்னா போதும் பாருங்க நம்ம உதிர்த்து விட்ட வடைகள் எல்லாம் ரெண்டு சைடும் நல்லா புரிஞ்சு பபுள்ஸ் தொண்ணூறு சதவீதம் அடங்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜ்ல வெளியில எடுத்துடலாம் பாருங்க இப்ப நம்ம வடைகள் எல்லாம் நல்லா மொறு மொறுன்னு பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்தது ஒரு மிக்சி ஜார்ல மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு துருவனை தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து அதிகமாக சேர்க்க வேண்டாங்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துனீங்கனாலே போதும் இது கூட அஞ்சாறு முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துடலாம் முந்திரி பருப்பு வந்து ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்க விருப்பப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா அதுக்கு பதில் கசகசா கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது வந்து கிரேவி கொஞ்சம் திக்னஸ் ஆகும் அதுக்காக தான் இப்ப இது கூட கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தி நல்லா நைஸா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது ஒரு கடாயில ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு இது கூட கால் டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துடலாம் சோம்பு பொறிஞ்சதும் இது கூட ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை மூணு லவங்கம் கூடவே சின்னதாக ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துடலாம் இது லைட்டாக கலர் மாறினதும் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில சேர்த்திடுங்க இப்போ கருவேப்பில பொறிஞ்சிடுச்சு இது கூட நல்லா பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துடலாம் வெங்காயத்தை இந்த அளவுக்கு நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அப்போதான் கிரேவி வந்து நல்லா தீக் ஆகும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் நான் பெரிய சைஸில் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் சின்னதாக இருந்தால் மூணு அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ லைட்டாக வதக்கிடலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இது கூட நல்ல பழமாக ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் கூடவே வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திட்டு தக்காளி நல்லா சாஃப்டாக ஆகிற அளவுக்கு வதக்கிடுங்க நான் வந்து பெரிய சைஸில் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்கேங்க தக்காளியும் வெங்காயமும் வடகறிக்கு வந்து சம அளவில் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ தக
காரத்துக்கு ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்க நீங்க உங்க காரத்துக்கு தகுந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூளும் சேர்த்துட்டு இது லைட்டா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கிடுங்க பாருங்க இப்ப நம்ம போட்ட மசாலா பொருள் எல்லாம் நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது கூட அரைச்சி எடுத்து வச்சிருக்கிற தேங்காய் விழுத உள்ள சேர்த்துடலாம் தேங்காய் விழுது உள்ள சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இந்த வடக்கறிக்கு வந்து தேங்காய் விழுது கம்மியா தாங்க இருக்கணும் தக்காளியும் வெங்காயம் தான் அதிகமா இருக்கணும் அப்பதான் வடக்கறி வந்து நமக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் இப்ப நல்லா வதங்கிடுச்சு இது கூட மிக்சி ஜார்லயே கொஞ்சமா தண்ணி சேர்த்தி கலந்து உள்ள சேர்த்துடுங்க அளவு தண்ணி சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க தண்ணி வந்து கிரேவிக்கு கொஞ்சம் அதிகமாவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம பொறிச்சு வச்சிருக்கிற வடைகளை உள்ள சேர்த்துனதும் அது வந்து கிரேவி வந்து நமக்கு நல்லா திக் ஆகும் வடை எல்லாம் தண்ணி நல்லா உறிஞ்சிடும் அதனால கொஞ்சம் தண்ணியாவே வச்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் கிரேவி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் லைட்டா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம பொறிச்சு வச்சிருக்கிற வடைகளை உள்ள சேர்த்துடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இருக்கட்டும் பாருங்க இப்ப கிரேவி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இது மாதிரி ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிற வடைகளை உள்ள சேர்த்துடலாம் இப்ப ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு காரம் பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல கொஞ்சமா சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமா தாங்க சேர்த்திருக்கேன் இப்ப வந்து தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கிறேன் உப்பு சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு திரும்பவும் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஹீட்லயே இருக்கட்டுங்க பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் இருக்கட்டும் பாருங்க இப்ப பத்து நிமிஷம் போல ஆயிடுச்சு மூடி ஓபன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம வடகறி ரொம்பவே சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கடைசியா பொடி பொடியா கட் பண்ண கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவி விட்டுட்டு ஒரு டைம் லைட்டா கலந்து விட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இது ஆரிச்சுன்னா இன்னும் நமக்கு நல்லாவே திக் ஆகும் நமக்கு இப்போ ரொம்பவே டேஸ்டியான வடகறி ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா தயாராயிடுச்சு கண்டிப்பா நீங்களும் இதே மெத்தட்ல வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க என்னுடைய இந்த ரெசிபி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம மாங்கனி சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி